మీద లోడ్ ఇయ్యరు ఇయ్యకుండా అలాగే ఈ కాలు లేపుతారు మరి ఈ కాలు మీద లోడ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి అలా కాలు పెట్టాం ముందు బాడీని కొంచెం అంతే కదా అంటే ఇటు సైడ్ లాక్కోవాలి ఇటు సైడ్ ఇలా లాక్కోవాలి ఈ హ్యాండ్ లేపల్ ఈ లెగ్ మీద రావాలి బాడీ ప్రాపర్ లోడ్ ఈ ఎందుకంటే మనం నుంచి ఉన్నది ఈ లెగ్ మీద కదా సో ఈ సైడ్కి రావాలి ఇలా ఈ సైడ్కి వచ్చినాక ఈ కాలు ఈజీగా లేపగలుగుతాం అలాగా కొన్ని ఇలాగే ఇలాగే పెట్టి లేపాలంటే సపోజ్ నేను ఇలా ఉన్నాను మీకు ఇదంతా ప్రతి ఒక్కటి తెలియాలి మైండ్లోకి వెళ్తేనే మీరు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ఇలా ఉన్నాను పడ్డాను బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నానా ఉన్నానా లేదా ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ ఇలాగే ఉన్నాను కొంచెం ఇప్పుడు జరుగుతున్నాను ఏమైంది పడిపోయా అంటే బాడీ ఏమైంది మనకేందంటే మనం ఇది అతను ఒక మిస్టేక్ చేసాంటే ఆ మిస్టేక్ ఎందుకు జరుగుతుందో మనకు మైండ్లో బాగా ఉండాలి ఫస్ట్ మిస్టేక్లే మైండ్లో మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పడలేదు అంటే ఇప్పుడు రెండోసారి మిస్టేక్ చేస్తే పడిపోయా అదే ఎట్లా ఉంటే ఇలా తిరిగిపోయా రైట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే నా చెయ్యి ఉందా సెంటర్ చేసా సెంటర్ చేసి పడ్డా పడతానా ఎందుకు నా లోడ్ అంతా కూడా సెంటర్లోకి వచ్చింది నా షేప్ మారలా బట్ నా లోడే సెంటర్ చేశాను ఇప్పుడు కాల్ పెట్టు ఇలా గెలిస్తే ఏమైంది నా బాడీ వెయిట్ ఇట్లాగే వస్తుంది ఈ వీళ్ళు స్పీడ్గా కాలు ఎందుకు లేపి పెడితే అర్థమైందా ఇలా పెట్టడంతో ఇట్లా కాలు లేపగానే అవుతుందంటే ఇటు సపోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల బాడీ వెళ్ళిపోతుంది అలా బాడీ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి స్పీడ్గా లెగ్ లేపి పెడతారు అర్థమైందా ఇప్పుడు స్పీడ్గా ఎక్కే వాళ్ళందరూ ఇది బాగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి మూమెంట్ స్లోగా చేయకుండా స్పీడ్గా చేస్తానంటే ఇదే ప్రాబ్లం మరి ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రాబ్లం ఎలా సరి చేసుకోవాలి హ్యాండ్ తీసుకున్నాను రైట్ ఇప్పుడు ఏమైంది బాడీ సెంటర్ లోడ్ తీసుకుంది సో ఈజీగా నేను ఇప్పుడు కాలు లేపగలుగుతా ఇదే సెంటర్ లోడ్ని లెగ్లోకి సెంటర్ చేసా బట్ హ్యాండ్స్ని కవర్ చేయాలి అట్లా పై చేసి స్ట్రైట్గా ఉన్నా పర్లా ఎందుకంటే దాని మీద హ్యాంగ్ అవుతాం ఇలా ఈ లెగ్ మీద లోడ్ ఇస్తూ ఆ హ్యాండ్ మీద హ్యాంగ్ అవుతాం మరి ఈ చేయి ఏం చేయాలి దాంతో హ్యాంగ్ అయ్యి ఈ లెగ్తో లోడ్ సెంటర్ చేసి బాడీ అటు వెళ్ళిపోకుండా ఈ హ్యాండ్ కంట్రోల్ చేయాలి ఇలా రైట్ మళ్ళీ ఇచ్చి ఇలా స్ట్రైట్కి పెట్టెక్కాలంటే కుదరదు అది ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఈ హ్యాండ్తో కొంచెం బాడీని ఇలా లాగి కంట్రోల్ హ్యాండ్ రేజ్ చేసేటప్పుడు సురేషేడి అర్థమైందా ఈ బాడీ అంతా కూడా ఇలా మళ్ళీ ఈ సైడ్ వచ్చేసి లోడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ చేతులు లాగాలి అనుకో బాడీ రెండు చేతులు ఈ చేయి కూడా వాడాలి పై చేయి వాడాలి ఇలా ఈ మూమెంట్ వస్తుంది బాడీలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే లోడ్ మనకి లెఫ్ట్ వస్తుంది అయితే లెఫ్ట్ సురేష్ ఈ కాలు దింపాను ఈ లెగ్ ఫోల్డ్ అవ్వాలి ఇలా ఫోల్డ్ అవ్వాలి వెంటనే ఈ చేతితో పాటు ఇలా షోల్డర్ అంతా డౌన్ అవ్వాలి ఇలా బాడీ మనం లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అన్నప్పుడు మన లోడ్ ఏదైతే ఉందో బాడీ లోడ్ అంతా కూడా లెగ్ మీద ఆగాలి చేతి మీద ఆగకూడదు చెయ్యి ఎందుకు జస్ట్ మన లోడ్ ఆపడానికి మాత్రమే చెయ్యి ఉండాలి మన బాడీ వెయిట్ అంతా కూడా లెగ్ మీదే ఆపాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇలా సంగతి చేతి మీద ఇలా ఉంటావో లెగ్ మీద లోడ్ ఉండదు నీకు ఎంత స్టామినా ఉన్నా సరే కొంత మేరకే తర్వాత యూజ్ అవ్వదు సో నువ్వు అలిసిపోయిన పరిస్థితులు కొంచెం నెగిటివ్గా ఉన్నా ఎక్కాలంటే లోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉండాలి మనం భూమి మీద నడుస్తాం అచ్చంగా కాళ్ళతో నడుపుతామా చేతులు యూజ్ చేస్తాం యూజ్ చేస్తాం చేయమా ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం మన కాళ్ళకి అనుగుణంగా బాడీలో మూమెంట్ రావడం కోసం వాడతాం కానీ చేతులతో ఏమైనా ఎక్కుతాం నడుస్తామా నడము బట్ జస్ట్ యూజ్ చేస్తాం సరే మీరు అంతా వెనక జరగం మీరు ఇటు వచ్చేసి మీరు ఒక లాజిక్ బాగా క్యాచ్ చేయాలి ఓకేనా ఇట్రండి 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 అందరూ కొంచెం కొంచెం గ్యాప్లో నుంచండి ఇంతకుముందు కూడా మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను నుంచున్నప్పుడు ఈ కాలు లేపి ముందుకు వేయాలంటే ఏం చేయాలి ఈ కాలు లేపి ముందుకు వేయాలి ఓకేనా ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు మైండ్లో లాజికల్గా ఫీడ్ అవ్వాలి ముద్దు ముద్దు ఏది ఫీడ్ అవ్వకూడదు పోల్ క్లైంబింగ్ పోల్ ఎక్కడి దిగిడి ఇంత చిన్న పని కోసం ఏం ఇంత అంత అడాడు అనుకుంటుంది కానీ బట్ అంతా ఉంది మరి ఇట్రే ఇట్రే అప్ అండ్ డౌన్లో కాకుండా ఫ్రీగా నుంచి ఇలా దూరంగా నుంచోండి ఇలా లెగ్ డిస్టెన్స్ తీసుకొని నుంచోండి అందరూ నుంచున్నారా నుంచున్న వాళ్ళు లాగే ఉండి ఏ మూమెంట్ అంటే బాడీ ఇట్లా లెఫ్ట్కి కానీ రైట్కి కానీ అనొద్దు ఒక లెగ్ లేపాలని ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి పక్కకు రావద్దు జస్ట్ అస్తలే మరి పోల్ మీద చేస్తున్నారుగా బాడీని లెఫ్ట్ అను రైట్ అని అంటున్నాను నేను మీరు అనట్లా జస్ట్ లెగ్ మాత్రం మూమెంట్ చేస్తున్నారు అర్థమవుతుందా 
లెగ్ మొత్తం డైరెక్ట్గా ఇలాగే ఇలా ఉన్నారు ఇలాగే లేపి ఇలాగే కాలు పైన పెట్టేస్తున్నారు మరి కింద కూడా ఇలాగే ఉండి ఇలాగే కాలు లేపి పైన పెట్టండి జస్ట్ ఇలా లేపండి అవతలేదు కదా అదే లే అదే సహజంగా లేవాలంటే ఏం చేయాలి బాడీని కొద్దిగా ఈ లెగ్ మీద తెచ్చిన తర్వాత ఈ లెగ్ లేపితేనే మనం నిలబడగలుగుతాం లేకపోతే నిలబడలేం సహజంగా నువ్వు రోడ్ నేల మీద నుంచోవడం పుట్టిన కాడి నుంచి అలవాటు నేల మీద నుంచోవడం అలవాటు ఉండి ఇంత ప్రాక్టీస్ ఉండి ఇన్ని కోట్ల అడుగులు వేసి అలాంటి నేల మీద నువ్వు బ్యాలెన్సింగ్ సెంటర్ చేయకుండా నుంచోవాలంటే వల్లగా అన్నప్పుడు పోల్ మీద వల్ల ఇద్దా మరి ఇదే కదా చిన్న లాజిక్ దీన్ని ఎలా మిస్ అవుతారు ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను నేను బాడీ ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మూవ్మెంట్ రావాలి ఈ బాడీ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అప్పుడే ప్రాపర్గా లెగ్ మూవ్మెంట్ జరిగిద్దని అర్థమైందా సో ఖచ్చితంగా ఈ లెగ్ లేపాలంటే ఈ లెగ్కి వెళ్ళాలోడు కాలు ముందుకు వేసినాక ఈ లెగ్లో నుంచున్నా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ లెగ్ మీదకి వెళ్ళాలి అవునా ఆ లెగ్ మీద వచ్చినప్పుడు బాడీ ఇంతకుముందు ఏమన్నా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది నా గ్రావిటీ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వచ్చింది మళ్ళీ సో సేమ్ ఇదే పోలి మీద కూడా అంతకంటే పెద్ద ఇదేం లేదు అదే టైంలో ఈ నడిచేటప్పుడు కూడా ఇంతే చేయి చూడు ఏ విధంగా అయితే మూవ్మెంట్ ఉందో పోల్ మీద కూడా అదే మూవ్మెంట్ ముందు హ్యాండ్ పంపిస్తాము ఈ యానిమల్స్ నడుస్తాయి కదా యానిమల్స్ నడిచేటప్పుడు చూడండి ఫ్రంట్ లెగ్ ముందు ఫస్ట్ వెళ్ళింది తర్వాత బ్యాక్ లెగ్ వచ్చింది మళ్ళీ ఫ్రంట్ లెగ్ సేమ్ ఇప్పుడు దిగేటప్పుడు కూడా సేమ్ మేక అనేది పెద్ద ఇదేం లేదు ఇది మనకి ఇది కూడా గుర్తుండిపోవాలి ఏ హ్యాండ్ ముందుకు వెళ్ళాలి ఏ లెగ్ ముందుకు వెళ్ళాలి అలాగే దిగేటప్పుడు కూడా ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కుతున్నాం ఈ చెయ్యి ఇలా ఉంది ఓకేనా ఫస్ట్ కాల్ లేపాను అనుకో ఏమవుతుంది చేయి తగులుతుంది అది చేయి ముందు పంపించా ఇప్పుడు కాల్ లేపా డిస్టెన్స్ సరిపోయిందా తగిలిద్దా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ చెయ్యి ఉంది రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఏముండాలి మైండ్లో ఏది పంపించాలి ఫస్ట్ కానీ కాలు పంపిస్తున్నారు కాలు పంపించి దీన్ని తగిలిస్తున్నారు సో అప్పుడు ఈ హ్యాండ్ పైకి పంపించాలి తర్వాత ఈ కాలు తీసుకురావాలి పోల్ మీద కూడా సేమ్ అంతే ఇట్లా తీసుకుంటున్నారు ఇట్లా కదా నాకు ఇట్లాగే అలవాటు అంటున్నారు ఎవరో ఉన్నారు మనోడు ఉన్నారు ఇంకా నువ్వు కూడా అనుకుంటా స్టార్టింగ్లో నాకు ఇలాగే అలవాటు ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేసిన అలా ప్రాక్టీస్ ఇలాగ చేసాం ఇలా చేస్తే ఏం జరుగుతుంది చేయి తగులుతుంది తర్వాత నేర్పుతున్నారు ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇలా పెట్టి రెండు ఒకసారి ఎగురుతున్నారు అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్ లోడ్ మన లెగ్కి ఇవ్వకుండానే ట్రై చేయాలని చూస్తున్నారు ఇలా ఇటు పరిస్థితులు చేయకూడదు జస్ట్ ఇలా తీసుకున్నాం ఈ చేయి పైకి వెళ్ళింది ఈ కాలు లేపే బాడీ ముందు తీసుకున్నాం ఈ కాలు లేపితే తగిలిద్ది కాబట్టి ఈ చేయి వెళ్ళింది అదే టైంలో బాడీ లోడ్ కూడా లెఫ్ట్కి వచ్చింది ఇందాక లెఫ్ట్కి వచ్చిద్దా రాదు సో మళ్ళీ హ్యాండ్ వెళ్ళింది లెగ్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు దిగేటప్పుడు ఏం చేయాలి నేను ఈ చేయి దింపుతారు బాడీ ఏమైపోయింది అన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కదా సో ఈ కాలు దింపాం ఈ చేయి దింపాం బాడీ పైకి ఉంది కదా జస్ట్ ఇలా రిలాక్స్ డ్రాప్ ఓకేనా సురేష్ లెగ్ దింపాం చేయి దింపాం బాడీని మళ్ళీ డ్రాప్ చేసి రైట్ లెగ్ లోడ్ ఫుల్ తీసుకోవాలి సో ఈ విధంగా బాడీ ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అవ్వాలి అదే టైంలో ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అప్పర్ బాడీలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ రావాలి ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే చేయి ఎత్తేటప్పుడు ఏమవ్వాలి షోల్డర్ అంతా అప్పవ్వాలి అది నేను చేయి కింద దింపుతాం కదా హ్యాండ్ హ్యాండ్ ఇలా దింపేటప్పుడు ఇది కిందకి రావాలి ఎంత రావాలి ఒకసారి మీరు అందరూ ఇలా అనండి ఒక షోల్డర్ ఇలా కిందకి అనండి రైట్ అన్నారా ఈ చేయి దింపండి ఈ చేయి లేకపోండి ఇలా సేమ్ ఈ షేప్లో అదే టైంలో ఈ చేయి దింపండి సేమ్ మీరు మొత్తం అంగవద్దు జస్ట్ ఈ రిబ్స్ ఇవి ఇలా తీస్తావు ఓకేనా ఇవి ఇలా అవ్వాలి మళ్ళీ ఇలా అవ్వాలి పోల్ మీద ఇది జరుగుతుందా లేదా అభివృద్ధి చేయండి బిగించుకొని ఎక్కొద్దు పోలు బిగించుకొని ఎక్కితే హార్డ్గా ఉంటుంది ఇలా బాడీలో ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రావాలి అర్థమవుతుందా ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తే మీకు పోల్ ఎక్కేటప్పుడు నీకు సహకరిస్తుంది నీ బాడీ కొంతమంది పోల్ ఎక్కేటప్పుడు కొంచెం దూరం ఎక్కుతున్నారు ఇంకా వల్లగాక దిగేస్తున్నారు అంతవాటికి అవుతుంది అంతవాటికి అవుతుంది అంటున్నారు కొంతమంది బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు పర్ఫార్మెన్స్ రావట్లేదు రాను రాను ఎక్కుతానా లేదా ఎక్కుతానా లేదని భయపడుతున్నారు చిన్న లాజిక్ చెప్తా ఈ మామటి తెలుసా మీకు ఏనుగులు పెంచుతారు మామటి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఏనుగుని చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు కాళ్ళకి ఒక గట్టి గొలుసుతో కట్టేస్తాడు కట్టేసిన తర్వాత ఇదేం చేస్తా తెలుసా 
దాన్ని తప్పించుకొని వెళ్ళిపోవాలని తెగ తెంపుకోవాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అది ఎంత లాగినా తెగదు గొలుసు ఎగిద్దా తెగదు ఇది పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ మామిడి దీనికి తాడు కడతాడు చిన్న తాడుతో కట్టినా సరే అది వెళ్ళదు తెంపుకోవాలని ప్రయత్నం కూడా చేయదు ఎందుకు ప్రయత్నం చేయదంటే అది మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఏమని నేను ఇంతకుముందు ఎన్నోసారి లాగి 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 చూశాను ప్రయత్నం చేశాను అది తెగల సో నా కాలుకి ఏదైనా కట్టేస్తే నేను తెంపుకోలేను అది మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది మరి ఫిజికల్గా అది తెంపగలిగితే తెంపలేదా రీసెంట్గా చూడండి ఒక పెద్ద చెట్టుని అది ఏనుగు వచ్చి తోసేసింది రోడ్డు మీద యూట్యూబ్లో వస్తూ ఉంటుంది అది మామూలు చెట్టు కదా జేసీబీతో తొయ్యాలంటేనే వల్ల కాదు జేసీ బెట్ చేయని ఎట్లాంటి తెగిపోయి తెగిదా తెగిద్దా తెగిద్దా తెగదు జేసీ బెట్టాం చేయని ఎట్లా ఆగాం మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయింది అలాంటిది జేసీబీతోనే చేయని తెగిపోతే ఈ జేసీబీ కంటే బలంగా తోసింది అది ఏనుగు దాన్ని చెట్టుని మరి దీనికి తెగదా చేయను తెగిపోయింది అయినా అది ఎందుకు తెంపుకోవట్లేకపోతుంది అంటే మెంటల్గా అది ఫిక్స్ అయ్యింది ఏమని నా వల్ల కాదు ఇక్కడ మీరు మెంటల్గా ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్నారనుకో మీ వల్ల కాదు నాలాంటి వాళ్ళు వంద మంది వచ్చి మీ చుట్టూ చేరి ఎంత మీకు గైడ్ చేసినా వల్ల కాదు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మార్చుకోవాల్సింది ఎవరు మెంటాలిటీని వల్ల కాదనే మాటే అసలు ఆలోచన తీసేసేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వల్ల అవుతుంది ఎందుకు వల్ల కాదు ఖచ్చితంగా వల్ల అది కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు నా దగ్గరికి నేను జస్ట్ మోటివేషన్ కోసం చెప్పట్లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నా దగ్గరికి స్టూడెంట్స్ చాలామంది వచ్చారు వాళ్ళల్లో తమ్ముడు లాస్ట్లో వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి నిన్న వచ్చి నాకు రూమ్కి వచ్చి ఊర్లు చెప్పండి మీ ఊర్లు ఊరి పేరు ఊరు అక్కడ నుంచి అదేనా ఇంకొకరు మిగతా వాళ్ళు తమ్ముడు నువ్వు నల్గొండ జిల్లాలో నల్ల చెరు ఇంకా విలేజ్ చెప్పండి మునగాల రైట్ మునగాల నుంచి నీకేట తెలుసు ఎవరు మునగాల వాళ్ళు తమ్ముడు మునగాల రెడ్డి అన్న నాకు అన్న వచ్చాడు ఆయన పొట్ట ఆయన కొంటాడు ఆయన కింద నుంచి డిప్స్ కొడితే హ్యాండ్స్ మొత్తం అప్పులో ఉంటే పొట్ట నేలకు అనుకుని ఉంటుంది ఆయన పోలి ఎక్కుతాడు ఎవరు అనుకుంటారా నాకు అసలు నమ్మకమే లేదు అయితే ఆయన కూడా తెలుసు నేను ఎక్కలేదు అని కానీ ఏదో ప్రయత్నం చేయాలని వచ్చాడు పాప ఈ ఇదంతా కూడా ఇంత లావు ఉంటుంది ఎడదాక మొహం అంతా ఇంత ఉంటుంది బాగా మనిషి పొట్టిగా ఉంటాడు బాగా లావుగా ఉంటాడు నాకు నమ్మకం లేదు కానీ డిసప్పాయింట్ చేయడం ఎందుకు అని చెప్పి జాయిన్ చేసుకున్నాను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను లాక్డౌన్లో లాక్ అయిపోయాడు వెళ్తానికి లేదు అక్కడే ఉండి ట్రైనింగ్ చేయాలి ఎలాగో ఉన్నాడుగా ఇక ఇంట్రెస్ట్గా చేయడం మొదలుపెట్టాడు బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళంత స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఆయన బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ టైంలో ఆయన లాస్ట్ ఇంటికి వెళ్ళే టయానికి పోల్ ఎక్సలెంట్గా తిరిగాడు అసలు నాకే ఆశ్చర్యం వేసి నేనేనా అని ఆయన కాలు లేకపోతే కండలు అడ్డం పడతాయి అలాంటి వాడు పోలు ఎక్కాడు అంటే అసలు మెరాకిలా కాదా అంటే కాలు లేకపోదు బాడీ విపరీతంగా ఉంది పొట్ట అడ్డం వస్తుంది ఆయనకి గవ్వదలు కూడా ఎక్కువైపోయి షోల్డర్ అడ్డం వస్తుంది అలాంటి వ్యక్తి పోలు ఎక్కాడంటే అర్థమైంది లేడీస్ ఉన్నారు అసలు ఒక కాలు లేకపోతే రెండో కాలు లేపలేకపోతున్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఈరోజు మన వీడియోస్లో చూసారు కదా లేడీస్ ఎట్టేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓపిక ఉండాలి తొందరపడితే అవ్వదు మీలో కొంతమంది ఉన్నారు ఫస్ట్లో ఓపిక నశించిన వాళ్ళు ఉండరా లేదా అది మారిన వాళ్ళు ఉన్నారా లేదా ఎగ్జాంపుల్ ఆ తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడు ఏం పేరు తమ్ముడు క్రాంత్య ఫస్ట్లో నా వల్ల అవుతుంది అవ్వదా అని బాగా డిసప్పాయింట్ అయిపోయాడు తర్వాత పర్ఫార్మెన్స్ మనోడే చేశాడు నేను ఎలా ఎక్కితే నాకే అర్థం కావడం అర్థం కాదు అంతే అది ఆటోమేటిక్గా పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది కానీ స్టార్టింగ్లో అంత పర్ఫార్మెన్స్ రావడం ఎవరు వెనక తగ్గలసిన పనే లేదు మీరు కంప్లీట్ అయ్యే టయానికి కొంచెం చెల్లే టయానికి మంచి పర్ఫార్మెన్స్తోనే బయటికి వెళ్తారు అది ఒకటి బాగా నమ్మండి ఆ మామిటి ఏనుగు ఏదైతే మెంటల్గా ఫిక్స్ అయ్యేది అలా మాత్రం ఫిక్స్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే మనం మనకంటే ముందు కూడా ఆ రూట్లో వెళ్ళాడంటే రూట్ ఉందానా లేదనా మనం అదే రూట్లో వెళ్తే మనం వెళ్తామనా వెళ్ళమనా అదే వ్యక్తి వెనక్కి వచ్చి మనల్ని తీసుకెళ్తాడంటే సో అలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆ తీసుకెళ్ళిన వ్యక్తి ఉన్నాడు వెళ్ళిన వ్యక్తి ఉన్నాడు మీ ముందే ఉన్నాడు అలాంటి రూమ్ చాలా మంది దాటిచ్చానయ్యా మిమ్మల్ని కూడా దాటిస్తానని చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంది జస్ట్ బిలీవ్ అండ్ మీ మీద మీకు నమ్మకం సో దాటిచ్చే వ్యక్తి ఉన్నాడు మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి ప్రయత్నం చేయండి ఇవి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సక్సెస్ అవుతారు సురేష్ ఇప్పుడు చెప్పింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీగా పర్ఫామ్ చేయాలి మనోడు ఏం మిస్టేక్ చేశారో మీరు అంతా చెప్పాలి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ 
మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అదేంటని మీరు చెప్పాలి షాల్డర్ మూవ్మెంట్ అది అది ఆ చేతితో పాటు షాల్డర్ అప్ అవ్వాలి షాల్డర్ అప్ షాల్డర్ అప్ అది ఇంకా 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 ఇంకొంచెం జరగాలి యాక్షన్ చాలా దిగు దిగు ఈ చేయి దిగాలి ఫోల్డ్ చేయి హ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేయి ఆ చేతితో పాటు షాల్డర్ డౌన్ అవ్వు షాల్డర్ డౌన్ చేయి ఓకే చేయి దింపేవు కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేతులు పైన ఉండి కాళ్ళు దింపాలని ట్రై చేసి ఇదే ప్రాబ్లం బట్ కొద్దిగా లైట్గా రైట్ హ్యాండ్ ఇది షాల్డర్ మూవ్మెంట్ చేసావు తర్వాత మళ్ళీ మిస్ అయ్యాయి కొంచెం ఫోకస్ చేయి ఇది దింపాలనుకో ఏమైంది ఇలాగే బిగించుకుంటే కుదరదు బిగించుకుంటే ఏమైందంటే బాడీ నిఠారుగా ఉండటం వల్ల జారిపోద్ది నీ లెగ్ కూడా ఇలా నిఠారుగా పెడితే ఇప్పుడు జారిపోద్ది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వాలి బాడీలో ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే తెగిద్దా థాడ్ ఉంది దానికి వెలాసిటీ ఉంది లాగి కొన్ని ఏమవుతుంది తాగుద్ది సాగిన్ ఈ సాగే లోపల మనం ఎంత యాక్షన్ చేసినా ఏం కాదు అంతకు మించితే తెగిపోయేది సో మన బాడీ అంతవాటికి అయితే ఫ్లెక్సిబిలిటీ చేయగలుగుతాం అంతవాటికి చేయాలి అంతకు మించి ఫుల్ స్ట్రైట్ అనేస్తే కంట్రోల్ తప్పిద్ది ఓకే నెక్స్ట్ రండి వన్ బై వన్ రండి పోలు కాదు అదే ఎక్కువ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ చూపించాను కదా ఓకే సేమ్ షోల్డర్ షోల్డర్ మూవ్మెంట్ చేయి అది వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ తమ్ముడు క్లాప్ సూపర్ వెరీ గుడ్ చాలా అదే మూవ్మెంట్ దిగు 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 పర్లేదు అదే చేయి దింపు మళ్ళీ అదే చేయి రైట్ హ్యాండ్ దింపు బాగా అది రైట్ దిగు రైట్ షార్ట్ బాడీ డౌన్ చేసి లెఫ్ట్ రా పూర్తిగా అది లెఫ్ట్ డౌన్ వెరీ గుడ్ మళ్ళీ బాగా దింపు అటెల్ అటెల్ బాడీ అటెల్ వెరీ గుడ్ ఖాళీ ఎక్కువ దిగిపోయింది ఇబ్బంది అయింది చూడు అర్థమైందా ఒక్క మిస్టేక్ చేసినా ఏమవుతుంది ఫస్ట్ రెండు స్టెప్పులు బాగా దిగడలేదా తర్ తర్వాత ఏమైంది లెగ్ ఎక్కువ దింపేసావు లెగ్ ఎక్కువ దింపినా కూడా నీకు లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఏమైంది ఇబ్బంది అయింది ఓకేనా ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు బాగానే దిగో లెగ్ ఎక్కువ దింపే ఇబ్బంది పడ్డ ప్రతి ఒక్కరు బాడీ మెజర్మెంట్స్ యూజ్ చేయాలి రైట్ షోల్డర్ షోల్డర్ మూమెంట్ చిన్నగా చిన్నగా కంట్రోల్ చాలు చాలు దిగు దిగు అది కదా చేయి పైకి లేపు చేయి పైకి లేపు ఆ చేయి కాదు ఆ చేయి దింపు అంత వద్దు కాదు ఈ చేయి దింపు ఆ చేయి కొంచెం దింపు చిన్నగా దిగు అటెల్ అటెల్ ఆ కాలు చేయి దింపు అది గుడి కాలు దింపు ఇట్రా అది ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు ఇప్పుడు చెప్పింది ఎన్నావా తొందరపడదు దుడ్డుడు ఎక్కేటప్పుడు ఈ చెయ్యి ఇలాగే పెట్టి బాడీని పైకి అనుకో ఇలా అలాగే దగ్గరికి బాడీని మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఎక్కువ చిన్నగా ఎక్కువ రెండు స్టెప్లే ఎక్కువ ఎక్కువ బాడీ ఎంత బిగించుకో ఏ పాట అవసరం ఆ పాట యూజ్ చేయాలి ఈ చేయి దింపు కిందకి ఈ చేయి నీ మొహం ఎదురు పెట్టు ఈ కాళ్ళు పైకి కాళ్ళు కరెక్ట్గా పెట్టు ఎక్కువ లెఫ్ట్ గ్రా ఫస్ట్ బాడీ లోడు ఎక్కువ చిన్నగా ఎక్కువ స్టెప్ లేపు ఒక సెకండ్ అది ఆ కాళ్ళు పెడితే ఆ చేయి దింపాలి పైకి లేపు లెగ్ పూర్తిగా ఇప్పుడు ఆగు బాడీ ముందుకు లాగు అది ఇప్పుడు ఆ చేయి లేపు ఇట్రా ఇప్పుడు లేపు ఆ కాలు లేపు వేరే కంట్రోల్ బాడీ ముందుకు లాగు అది సూపర్ క్లాప్ ఆగదు చాలా దేవు ముడిదిగు ఆ చేయి బాగా దింపు అది అటు ఉండు రైట్ రా ఇవతల రా ఆగు లెగ్ ప్రై పూర్తిగా దిగట్లా ఆ కాలు దింపు ఆ చేయి దింపు బాడీ అవతల చూడు ఈ హ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేయి హ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేయి హ్యాండ్ ఫోల్డ్ చేయడం బాడీ కొంచెం ముందు కానాలి బాడీ స్టాండింగ్ నుంచి అలాగే దిగాలి కిందకి డ్రాప్ అవ్వాలి నువ్వు పై లెగ్ని ఫోల్డ్ చేయకపోతే ఈ లెగ్ కిందకి వెళ్ళదు ఈ లెగ్ ఫోల్డ్ చేయట్లే ఎక్కేటప్పుడు ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపించావు దిగేటప్పుడు మళ్ళీ మిస్ అయ్యాను కొద్దిసేపు గ్యాప్ తీసుకో మళ్ళీ చెద్దు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంది ఊరు కదలట్లేదేంది దానికి తమ్ముడు ముందు అన్నిటి నేను ఉండాలని వస్తాడు మీ అందరికీ చెప్పాను కదా యాక్టివిటీస్ కొన్ని పెడతాం పోల్ క్లైంబింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవరైతే బాగా చేశారో వాళ్ళకి పోల్ క్లైంబింగ్ షూ గిఫ్ట్ ఇస్తానని చెప్పాను కంట్రోల్ తమ్ముడు రైట్ చిన్నగా దిగు లెఫ్ట్ అంతే ఆ కాలు దింపు పూర్తిగా బట్ ఇట్రా ఇట్రా ఇచ్చే దింపు అది ఇటు ఉండి ఇటే ఉండి ఆ కాలు దింపు అవతలకి వెళ్ళి అవతలకి ప్రాపర్గా అవతలకి వెళ్ళి అది అటే ఉండు అటే ఉండు ఈ కాలు దింపు కాలు దింపుతూ ఇతరకొచ్చి ఇతరకొచ్చేసి అది దింపుతూ వెళ్ళాలి మూమెంట్ దింపుతూ అవతలకి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అది 
కాలు వంకర తిప్పక కరెక్ట్గా పెట్టు కింద కాలు వంకర పెట్టు అది మళ్ళీ చూడు బాడీ అటని ఈ కాలు దింపుతే ఒకరికి వచ్చి దింపుతిట్రా దింపుతూ రా ఒకరికి అర్థమైందా కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు లెగ్ దింపుతూ అప్పుడు మనకి ఏ లెగ్ మీద అయితే లోడ్ ఉందో ఫస్ట్ లోడ్ తీసుకెళ్ళాం కదా అప్పుడు ఈ లెగ్ దింపాలంటే ఏం చేయాలి లోడ్ అంతా రైట్ సైడ్లో ఉంది నువ్వు లెఫ్ట్ లెగ్ దింపుతున్నావు లెఫ్ట్ లెగ్ దింపే తీసే టైంలో రైట్కు అయి ఉండు తీసి మళ్ళీ పెట్టే టయానికి మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వచ్చాయి లోడ్ ఆటోమేటిక్గా మూమెంట్లోనే ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది తిరిగి నీకు ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నువ్వే వి షేప్ మిస్ అవుతుంది తమ్ముడు కాలు దిగు విషేప్ విషేప్ అది దిగు అది ఇంకా హ్యాండ్ హార్డ్గానే పెడతాం ఎక్కువ ఎక్కుతున్నావు కానీ హ్యాండ్లో హార్డ్నెస్ కనబడుతుంది ఫ్రీగా లేదు కాలు దిగు ఇలా తిప్పుతాము లోపల అట్లా కాదు ఇది 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 దింపు ఈ హ్యాండ్ దింపు అది ఇది ఎట్లా రావాలి ఓకేనా ఆ కాలు దింపు వీళ్ళకి ఫ్రీగా ఫోల్డ్ అవ్వాలి ఫ్రీగా ఫోల్డ్ అవ్వాలి ఓకేనా భయంగా ఫోల్డ్ చేస్తున్నావు అంటే కాన్ఫిడెంట్ మిస్ అవుతుంది ఈ కాలు ఫోల్డ్ చేస్తే పడతానేమో అనే ఫీలింగ్ వద్దు ఓకేనా ధైర్యంగా ఫోల్డ్ చేయి అప్పుడే ఈజీగా బాడీ మూమెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎండకి ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఇటు వచ్చేయండి మరి దిగు దిగుతాము దిగు 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 అట్లా 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 వెయిట్ 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 ఆ చేయి నీ మొహం ఎదురు పెట్టు నీ ఫేస్ ఎదురు పెట్టు ఆ చేయి ఆగు రైట్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ చేయి దొడ్డ ఉంది ఆగు బాడీ ఇట్లా అని బాడీ డ్రాప్ చేయి ఆ లెగ్ దింపు అటెల్ ఆ చేయి దింపు అది ఇంకా బాడీ డ్రాప్ చేయి ఇట్రా మళ్ళీ ఎక్కు ఈ చేయి లేవు బాగా లేవు ఈ కాలు లేవు ఆ చేయి లేవు ఆ కాలు ఈ చేయి చాలు చాలు అదే మూమెంట్ దిగు మళ్ళీ బాడీ అవతల కాను ఈ కాలు దింపు ఇవతల రా బాడీ అది అటెల్ దింగు కాలు దిగిన దాకా వెయిట్ చేయి అది బాడీ డ్రాప్ చేయాలి బాడీ డ్రా డౌన్ చేయి అది ఓకే రైట్ మళ్ళీ ఎక్కుతావా వెరీ గుడ్ సూపర్ క్లాస్ మూమెంట్స్ మిస్టేక్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉంది ఇంకొంచెం యాక్షన్ ఉండాలి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ సిరేష్ ట్రై చేస్తా మీరంతా బ్యాలెన్సింగ్ చేశారా నీ సంగతి ఏంది అప్పట్లో ఉన్న ఊపిరి లేదా ఇప్పుడు నీ దాంట్లో తగ్గింది ఎంతకుముందు చూపించి నువ్వు ఊపిరి చూపి ఇట్లా ఆ వచ్చిన నాలుగైదు రోజులు బాగా గోల గోలగా హడాడు హడాడు ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు లేదు మొత్తం సైలెంట్ అయిపోయాడు ఏందో మరి అది అది సరే హ్యాండ్ ఇంకొంచెం ఫోల్డ్ చేయి హ్యాండ్ ఇంకొంచెం ఫోల్డ్ చేయి అది చాలా ఎదురు మేము దిగు చాలా అది బాడీ అది అవతల కాను అది ఈ లెగ్ దింపుతే అవతలకు వచ్చేసాయి ఇట్రా ఇంకా రాలా బాడీ అటెల్ అది లెగ్ దిగే టైంకి బాడీ ఆటలకి వెళ్ళిపోవాలి ఈ లెగ్ దిగే ఏదో లాస్ట్లో ఒక స్టప్ జారుడు బలం లేకపోయినా సరే మూమెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే జారదు కాలు అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను మొన్న అడ్డు అడ్డ చేసినప్పుడు అన్నిసార్లు ఇక్కడ బలం ఉంటుంది నా దగ్గర చేతులు కూడా వణిగిపోతుంది మరి గ్రిప్ ఎందుకు నాకు ఎందుకు పోలి జారలే లెగ్ని ఇలా వీషే పెట్టి ప్రాపర్ లోడ్ ఇస్తే జారదు ఓకేనా ఓకే వన్ బై వన్ వచ్చి మొత్తం బ్యాలెన్సింగ్ కొట్టండి ఒకసారి రండి అందరూ పోలు కడగ పైకి ఎక్కండి మొత్తం జనాలు పైకి ఎక్కి ఫస్ట్ రోజు వచ్చి బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తారు అలా వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళిపోతారు అలా రండి ఇటు రండి మీరు ఎలాగో సొంతంగా చేయాలి ఇక్కడ బలవంతంగానే పెట్టి చేపిస్తే కానీ లైన్లోకి రారు రండి అందరు రండి పూలు కడగరండి మా నెక్స్ట్ మీరు కూడా రెడీగా ఉండండి బ్యాలెన్సింగ్ సరేనా 